మన అందరం కూడా మొబైల్ ఫోన్స్ ని యూస్ చేస్తూనే ఉంటాం ఇవాల రేపు మొబైల్ ఫోన్ ఎంత ఎక్స్‌పెండిచర్ అయ్యింది అన్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ 1 లక్ష 1.5 లక్ష దాకా మనం ఖర్చు పెడుతూ మొబైల్ ఫోన్స్ ని అయితే పర్చేస్ చేస్తున్నాం ఫుల్ ప్లెజ్డ్ గా అన్ని విషయాల్లో సటిస్ఫైడ్ కానీ ఎప్పుడన్నా మన మొబైల్ ఫోన్ పోతే అనే దగ్గర మాత్రం ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్ ఏ ఈవెన్ మన మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిటిలో కూడా ఐ క్లౌడ్ అని అలాగే ఎంఐ క్లౌడ్ అని అలాగే మొబైల్ ప్రొటెక్ట్ నాక్ సెక్యూరిటీస్ అని చెప్పి చాలా రకాల సెక్యూరిటీస్ వచ్చనే కానీ ఇవన్నీ కూడా మరొకళ్ళు ఈ మొబైల్ ఫోన్ ని యూస్ చేయకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది కానీ మన మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఓనర్ ఎప్పటికీ ట్రాక్ చేయలేకపోతున్నారు అఫ్ కోర్స్ దీన్ని ట్రాక్ చేసేటువంటి ఫెసిలిటీ పోలీస్ వాళ్ళకు ఉన్నా కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పనుల్లో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు మన మొబైల్ ఫోన్ని ట్రాక్ చేయడం అంటే అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది అనే చెప్పుకోవచ్చు మీలో కూడా చాలా మంది మొబైల్ ఫోన్లను పోగొట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చి నా మొబైల్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది అనే చెప్పుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళ దగ్గర ప్రాబ్లం వాళ్ళు వర్క్ చేయట్లేదు అని కాదు కాకపోతే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లాట్స్ ఆఫ్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిలో కూడా ఇది చాలా చిన్నదని నేను చెప్తాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు దీనికోసం ట్రాక్ చేసి వాటిని పట్టుకొని దాన్ని తీసుకొచ్చినా కానీ ఆ మొబైల్ ఫోన్ బ్రేక్ అవ్వటం లేదా ఆ మొబైల్ ఫోన్ అవుట్డేటెడ్ మోడల్ అయిపోవటం అట్మోస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు ఆ మొబైల్ ఫోన్ దొరికే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో అవుట్డేటెడ్ ప్రాబ్లం అని అనుకుంటా ఉంటాం సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా స్వస్తి చెప్తూ ఇకపైన మీ మొబైల్ ఫోన్ని మీరే స్వయంగా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ యూజర్ ఆ మొబైల్ ఫోన్లో మన సిమ్ కార్డు వాడినా వాడకపోయినా త్రూట్ ఇండియా వైడ్గా ఈవెన్ నాట్ ఓవెన్ ద స్టేట్స్ ఇండియా వైడ్గా ఎక్కడ ఆ యూజర్ ఆ మొబైల్ ఫోన్ని యూజ్ చేసినా కానీ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది ఈవెన్ అది ఏ ఏరియా టవర్ నుంచి సిగ్నల్ వెళ్తుంది అంటే ఏ స్టేట్ ఏ స్టేట్లో కూడా ఏ టౌన్ ఏ టౌన్లో కూడా ఏ టవర్ నుంచి సిగ్నల్ వస్తుంది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలరు ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో అసలు ఏంటి ఈ సర్వీసెస్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి దీంట్లో మనం ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అలాగే పోయిన మొబైల్ ఫోన్ని ట్రాక్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సినటువంటి డీటెయిల్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఇన్డెప్త్గా మీతో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది వీడియో పూర్తిగా చూడకుండా క్వశ్చన్స్ అయితే అడగకండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మీకు క్లియర్ కట్ ఐడియా వస్తుంది హౌ టు ట్రాక్ ఏ మొబైల్ ఫోన్ అనే దాని గురించి మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హై దిస్ ఇస్ వాస్ అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాస్తు టెక్ బ్లాగ్స్ రీసెంట్గా టూ డేస్ బ్యాక్ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన ఇండియన్స్ కోసం ఒక వెబ్సైట్ డెడికేటెడ్గా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది దీని పేరు వచ్చినప్పటికే సిఈఐఆర్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ రిజిస్ట్రీ ఐడెంటిటీ రిజిస్ట్రీ అని అంటారు సో దీని సహాయంతో ఇది కేవలం మన మొబైల్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ని పోయిన మొబైల్ ఫోన్ని రిపోర్ట్ చేయడం కోసం పోయిన మొబైల్ ఫోన్ ఒకవేళ మీకు దొరకని పక్షంలో దాన్ని పూర్తిగా బ్లాక్ చేయడం కోసం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకవేళ మొబైల్ ఫోన్ పోయి ఎవరికన్నా దొరికింది అన్నట్లయితే కనుక వాళ్ళు మన సిమ్ కార్డు తీసేసి వేరే సిమ్ కార్డు వేసినా కానీ దాంట్లో ఉండేటువంటి ఐఎంఈఐ అనేటువంటి నెంబర్ ద్వారా ఇది ఆటోమేటిక్గా ట్రాక్ చేసి మన మొబైల్ ఫోన్ పలానా ఏరియాలో పలానా సెల్ టవర్ దగ్గర ఉంది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా ఇది మనకి చెప్పగలదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మొబైల్ ఫోన్లో ప్రతి ఒక్క మొబైల్లో కూడా ఐఎంఈఐ నెంబర్ అని చెప్పి ఒక ఫిఫ్టీన్ డిజిట్ నెంబర్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇది యూనిక్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ ఐఎంఈఐ నెంబర్ అయితే ఎవరు ఎడిట్ చేయలేరు అండ్ ఎవరు చేంజ్ చేయలేరు కూడా ఈవెన్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క మొబైల్ ఫోన్కి ఒక్కొక్క ఐఎంఈఐ నెంబర్ ఉండడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు కనుక డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అన్నట్లయితే మీ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిట్లో కూడా రెండు ఐఎంఈఐ నెంబర్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడన్నా మీ మొబైల్ ఫోన్ పోగొట్టుకున్నప్పుడు జనరల్గా మనం చేసేటువంటి పని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కంప్లైంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు మీకు ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వడం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ ఎక్నాలజ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటే అందులో రిపోర్ట్ లాస్టెడ్ మొబైల్ లేదా బ్లాక్ ద లాస్టెడ్ మొబైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక ఫామ్ రావడం అయితే
వీటిని కూడా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇమ్మీడియట్గా ఒక రిక్వెస్ట్ ఐడి రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రిక్వెస్ట్ ఐడి మీకు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రిక్వెస్ట్ ఐడి ఏదైతే ఉందో మీకు సర్వర్లో ఎప్పటికీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది మీరు ఆన్లైన్లో తర్వాత అంటే ఒక వారం పది రోజుల తర్వాత మీరు ట్రాక్ చేయాలన్న ఈ రిక్వెస్ట్ ఐడితోనే మీరు వెబ్సైట్లో ట్రాక్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎక్కడన్నా ఒక మొబైల్ ఫోన్ త్రూట్ ఇండియాలో యూజ్ చేశారు అన్నట్లయితే అంటే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో మన మొబైల్ ఫోన్ ఆపరేటర్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమంది ఆపరేటర్స్ని క్లబ్ చేస్తూ ఎవరికైనా ఈ ఐఎంఈఐ బేస్ మీద ఎవరన్నా సిమ్ కార్డ్ని యాక్టివేట్ చేశారు అన్నట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు ఒక ఎస్ఎంఎస్ స్క్రీన్ మీద చూపించడం జరుగుతుంది దిస్ మొబైల్ ఫోన్ హ్యాస్ బిన్ అండ్ లాస్ట్ అడ్ రిపోర్ట్ లేదా స్టోలెన్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి ప్లీజ్ కాల్ టు సో అండ్ సో లేదా నియర్ బై పోలీస్ స్టేషన్లో దీన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళకు ఒక ఫ్లాష్ మెసేజ్ చూపించడంతో పాటుగా ఆ మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ కాకుండా అంటే ఆ మొబైల్ ఫోన్కి సిగ్నల్ వస్తుంది కానీ ఫోన్ కాల్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ని అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయరు సో దట్ మనకేమవుతుంది చచ్చినట్లుగా ఆ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తిరిగి మనకి వాపస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ మీరు ఏదైనా సెకండ్ హ్యాండ్ మొబైల్ ఫోన్ని పర్చేజ్ చేస్తున్నా కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఇమీడియట్గా మీరు షాప్ కీపర్కో లేదా మీరు పర్చేజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తికో రిటర్న్ చేసేటువంటి సదుపాయం కూడా ఉంది ఇది వచ్చేటప్పటికే నాట్ ఓన్లీ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ లేదా ఐడియా నెట్వర్క్ జియో నెట్వర్క్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని నెట్వర్క్స్ కూడా కొలాబరేషన్తో ఈ సర్వీసెస్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన ముందు తీసుకుని రావడం జరిగింది అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికే టోటల్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎక్కడా మీరు ఒక సింగిల్ రూపీ కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీరు కనుక అంటే యూజర్ కనుక మీకు రిపోర్ట్ చేయలేదు అంటే నాకు ఫోన్ దొరికిందని చెప్పి రిపోర్ట్ చేయలేదు అన్నట్లయితే మీకు వచ్చినటువంటి ఎస్ఎంఎస్ లేదా మీరు ట్రాక్ చేసిన తర్వాత జరిగినటువంటి సిగ్నల్స్ ఏవైతే వాటిని ఆధారంగా పలానా దగ్గర మీ మొబైల్ ఫోన్ ఉందని చెప్పి ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇమీడియట్గా మీ నియర్ బై పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి నా మొబైల్ ఫోన్ని నేను రికగ్నైజ్ చేశాను పలానా ఏరియాలో నాకు చూపిస్తుందంటే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ మీ మొబైల్ ఫోన్ని రికవర్ చేసి మీకు తీసుకొచ్చే బాధ్యత మన పోలీసు వాళ్ళ పని అయి ఉంటుంది ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీ మొబైల్ ఫోన్ మీకు రిటర్న్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే జస్ట్ సింపుల్ వాళ్ళ డేటాబేస్లో నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మీ మొబైల్ ఫోన్ని అన్బ్లాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అన్బ్లాక్ చేయడానికి కూడా మనకి సేమ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే మనకి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటుందో సో ఆ ఎక్నాలజ్మెంట్ కాపీని స్టెన్సిల్ చూపిస్తూ మన ఐడి ప్రూఫ్ని కూడా సబ్మిట్ చేసామన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా అన్బ్లాక్ అవుతుంది అండ్ అట్ ఏ టైం దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకునేటువంటి సదుపాయాన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ దీన్ని మీరు ప్రతిసారి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ చేసి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా మీరు దీన్ని అయితే వెరిఫై చేయొచ్చు సో సింపుల్గా మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే నో మై మొబైల్ కేవైఎం అని చెప్పి నో యువర్ మొబైల్ ఫోన్ అని చెప్పి మీరు జస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ మీ ఐఎంఈ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ అంటే కేవైఎం స్పేస్ ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ ఐఎంఈ నెంబర్ దాన్ని మీరు వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ టూకి ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో ఫార్వర్డ్ చేసుకోవడం మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు లేదు అన్నట్లయితే ప్లే స్టోర్ అలాగే యాప్ స్టోర్లో రెండింటిలో కూడా వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కేవైఎం మొబైల్ యాప్ ఉంది ఆ యాప్ ద్వారా కూడా మీరు ప్రొజర్ చేసుకోవచ్చు లేదు అన్నట్లయితే డైరెక్ట్గా మీరు వెబ్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా అంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ సిఈఐఆర్ డాట్ జివోవి డాట్ ఇన్ అనేటువంటి ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా వెళ్ళి కూడా మీరు మీ స్టేటస్ని అయితే చెక్ చేసుకునేటువంటి సదుపాయాన్ని కంపెనీని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ దీని సహాయం తోటి మన మొబైల్ ఫోన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణ ఈవెన్ ఇది ఇండియా మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఏ స్టేట్లో ఉన్నా కానీ మన మొబైల్ ఫోన్ ఎవరు వాడుతున్నారు వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన మొబైల్ ఫోన్ ఆపరేటర్ సిగ్నల్ టవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా మనం చాలా సునాయాసంగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఇదైతే వెరీ గుడ్ మూవ్ అని నేను చెప్తాను జనరల్గా మన మొబైల్ ఫోన్ పోయింది అన్నట్లయితే కనుక మ్యాక్సిమం మనం పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేస్తాం వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికే సర్చ్ చేసిన మ్యాక్సిమంలో మ్యాక్సిమం అంటే మన స్టేట్ ఆపరేటర్స్ మాత్రమే దీనికి సపోర్ట్ చేస్తారు ఈవెన్ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్ ఫోన్ చెన్నై వెళ్ళింది లేదన్నట్లయితే బెంగళూరు వెళ్ళింది అంటే అక్కడ కూడా మనం ట్రాక్ చేయడం కష్టం అనే చెప్పుకోవచ్చు కానీ దీని సహాయంతో త్రూట్
नचिंद नैन आशिस्ना वाले वीडियो मैं नचते लाइक चेक अलग दिन फ्रेंड्स अंदर तो शेयर चुस्त अंक मैं चानेल मोटमोदारी चूस्टे क्लीज़ सब्सक्रैब् चुस्को ना सपोर्टी एंकंर कोसम इलां लेटेस्ट नो गैड संबंधी अपडेटेड इनफर्मेशन तो वाट अनबाक्सी रिव्यूस टेक्न्यूस इनफर्मेट वीडियो एनो मैं चानेल्लो मसमें तेलो जरूर दट्स आल फर् टूडे दिस्ज वासु सैनिंग आफ् हावे ग्रेट डे